வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திகை மாயக்குமார் இனி நம்ம சொல்ல என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தோட தலை சிறந்த நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்குது அதில் இருந்து குறிப்பிட்ட பன்னெண்டு நிறுவனங்களை செலக்ட் பண்ணி அந்த பன்னெண்டு நிறுவனங்களோட லோகோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நிறுவனத்தோட அடையாளமாக அந்த லோகோஸ் தான் இந்த லோகோஸோட அர்த்தங்கள் என்ன ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அந்த குறிப்பிட்ட பேர் வச்சுருக்காங்களே அதில் ஏதாவது ஒரு எழுத்தை ஒரு எழுத்தை மைண்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு லோகோவே டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கான அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு புரியாமையும் இருக்கும் அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க என்றைக்கு அங்கே ஷோவில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் நிறுவனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொயோடா டொயோடா நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஜப்பான் நிறுவனம் யாருக்கும் சொல்லி தெரிய வேணாம் ஆட்டோமொபைல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இவங்க தான் அதில் ஜாம்பவான இப்போ வரைக்கும் கோலை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டொயோடா நிறுவனத்தோட லோகோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதாங்க அதோடய ஷேப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிராஸ் சிம்பிளில் இருக்கும் அதை சர்க்கிள் இருக்கும் சுற்றி இதை நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த கவுபாயில் பார்த்துருக்கோம்ல அமெரிக்கன் கல்ச்சர் அந்த கவுபாய் போட்டிருக்க தொப்பி இருக்கு பார்த்தா ஹேட்டு இந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டொயோடா வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி அமெரிக்காவோட பின்புலம் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு பலரும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கருத்து காமெடியாக மாற்றப்பட்டுச்சு ஆக்சுவலாக அந்த லோகோக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் ஒன்று வருது இல்லைங்க ரெண்டு கோடிகள் சேர்ந்த ஒரு கிராஸ் ஒன்று செங்குத்தா இருக்கு ஒன்று வந்து ஹாரிசாண்டலாக இருக்கு இந்த செங்குத்தா இருக்குல்ல அது ஊசியோட காதுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நூல் நுழைப்புமே அந்த இடம் இந்த ஒரு சின்ன கிராஸ் இப்படி போகுது பார்த்தீங்களா இது அந்த நூலுங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஊசியோட காது நூல் இது நுழையுதுல இதைத்தான் இது இண்டிகேட் பண்ணுது உண்மையான அர்த்தம் அது ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரல என்னடா இது வந்து ஆட்டோமொபைலில் பெரிய நிறுவனம் சொல்கிற ஊசி நூலுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் போதுன்ட்டு இந்த நிறுவனத்தோட முந்தைய தொழில் இருக்கு இல்லைங்க இந்த தொழில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன தொழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீவிங் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க நெசவு எந்திரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை உற்பத்தி பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த தொழில தான் இவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஒரு செட்டாருக்குள்ளே வராங்க டொயடா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதை நினைவு கூறுற விதமாக தான் ஊசியோட காதுக்குள்ளே நூல் போகிற மாதிரி சிம்பிளை அவங்க இங்கே லோகோவில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆட்டோமொபைலுக்குள்ளே வந்தால் கூட பழசை அவங்க மறக்கலை ஓகே இந்த டொயோட்டா லோகோவோட அர்த்தம் இருக்கலைங்க இது ரெண்டு பொருள் படும் மற்ற நிறுவன லோகோக்கில் ஒரு அர்த்தம் மட்டும் தான் இருக்கும் இதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒன்று சொல்லிட்டு அந்த ஊசி நூல் மேட்ரு சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறுவனத்தோட பெயர் இருக்குல்லைங்க டிஓ ஒய்ஓ டிஏ டொயடா அப்படின்றது இந்த ஆறு எழுத்துக்களையும் இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஷேப்பில் இந்த ஹரிசனில் இருக்க ஒரு ஷேப் வேர்டிகலாக இருக்க ஒரு ஷேப் இந்த ரெண்டு ஷேப்லேயே உங்களால் எழுதிட முடியும் இதுதான் இதுக்கான ஒரு சிறப்பம்சம் எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்கன்னா வேறு எதுவும் இல்லைங்க டீ இருக்கா இந்த முதல்ல டீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹரிசனல் வெர்டிகல் சேர்த்திங்கன்னா டீ கிடச்சிருச்சா ஷேப்பு இதுக்கப்புறம் ஓ நடுவில் இருக்க அந்த ஒரு செங்குத்தான ஷேப் சொல்லலை ஓ அது கிடச்சிருச்சா அதுக்கப்புறமா ஒய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு வந்துருச்சு என்னால் சொல்லி புரிய வேணாம் ஒய் ஷேப்பு இதுக்கப்புறமா ஓ முன்னே சொன்ன மாதிரி டி அது ஏ ஷேப்பு தான் ஏ இதுதான் இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி ஏ ஏ எப்படா இது உள்ளே வரும் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் இருக்குது இது ரெண்டு ஆஃபாக பிரிச்சுக்கிங்க மேலே இருக்க ஒரு ஆஃப் கீழே இருக்க ஒரு ஆஃப் மேலே இருக்க ஒரு ஆஃபில் இந்த கர் ஒன்று வருது இல்லைங்க இது தான் ஏ ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த ஆறு எடுத்துக்கணும் இந்த ஒரே ஒரு லோகோக்குள்ளே ரெண்டே ரெண்டு ஷேப்பில் அடங்கிருச்சா சம்மளம் அந்த லோகோ டிசைன் ஓகே அடுத்தது ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது ஃபார்முலா ஒன் எல்லா நிறுவனங்களும் உலகத்தோட மிகப்பெரிய ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் தங்களோட என்ஜின்களை கூட்டு வந்து வைக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா ஒன் பந்தய காலத்தில் தான் ஸோ உலகத்தோட பொதுவான நிறுவனமாக தான் ஃபார்முலா ஒன் கருதப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஃபார்முலா ஒன் லோகோ அவ்வளோ சூப்பராக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது எத்தனை பேர் நோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல இப்போ சொல்கிற உள்ளவாங்க இந்த லோகோவில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எழுத்துக்கள் இருக்கும் ஒன்று எஃப்னு இருக்கும் அது பக்கத்தில் அது ஒன்றா என்னென்னே தெரியாது ஒரு ஸ்ட்ரைப் மட்டும் இருக்கும் ரெட் கலரில் ஸ்ட்ரைப் ஒன்று இருக்கும் கொஞ்சம் கீறி கீறி இந்த எஃப்யோ ஸ்ட்ரைப்பியோ நடுவில் நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் நகர்த்திட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வெள்ளை கலரில் ஒன் அப்படின்ற நம்பரே தெரியும் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறது எஃப் ஒன் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைப்பை நம்ம ஒன்றுன்னு நினச்சிப்போம் ஆக்சுவலாக அது கிடையாது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒன்றா நம்பர் ஷேப் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் எத்தனை பேர் நோட் பண்ணியிருக்கீங்க தெரியல இதுதான் எஃப் ஒன் இருக்குல்ல லோகோ அதோட மெத்தடுங்க ஒட்டு மொத்தமாகவே இதுக்கான விரிவாக்கம் இந்த ஒன்று அப்படின்ற எழுத்து எதுக்காகப்பா உள்ளே வருதுன்னு சில டவுட் கேட்கலாம் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்
ராப் ஜெனாஃப் அப்படின்ற டிசைனர் என்ன பண்ணுறாரு சரி ஆப்பிள் நிறுவனத்தோட லோகோ ஒன்று டிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பெருசாக ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஆப்பிள் பேர் இருக்குல்ல இதில் வச்சு ஒரு லோகோ டிசைனை பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வாரம் மெனக்கட ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு ஒரு டசன் ஒரு டசன் ஆப்பிளை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு பவுலில் மொத்தமாக கொட்டி ஒரு ரூம் எடுத்து அந்த பவுல்குள்ளே இருக்க ஒவ்வொரு ஆப்பிளையும் டிசைன் டிசைனாக ஷேப் மாற்றுறாரு ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணி பாதியாக்குறாரு இது ஒரு ஷேப் வருதா ஓகே இது ஆப்பிள் லோகோவாக மாற்றலாமா இல்லை இது வேலைக்கு ஆகலை அதே ஆப்பிளுக்கு இன்னொரு பக்கம் வெட்டி இது ஒரு ஷேப்பாக மாற்றலாமான்னு பார்க்குறாரு வேலைக்கு ஆகலை அவர் வெட்டி வெட்டி பார்த்து உள்ள இருந்த ஆப்பிள் தான் தீர்ந்துச்சே தவிர கடைசிக்கு ஐடியா வந்த பாடியில் ஒரு வாரமாக மண்டையை போட்டு பிச்சுக்கிட்ட மனுஷன் கடைசியாக என்ன பண்ணுறாரு கடிக்கிறாரு பைட் பண்ணுறாரு ஸோ பைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஷேப்பு தான் இந்த ஷேப்புங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஷேப் வந்து தான் ஒரு சின்ன ஒரு கனெக்டிவிட்டி கிடச்சிருக்கு பைட் பிஐடிஇ பைட் கடிக்கிறது பிஒய்டிஇ பைட் இது வந்து கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண மாதிரி லாங்குவேஜ் இந்த ஜிகா பைட் மெகா பைட்லாம் சொல்லுவோம் அதில் இருக்க சில டிஜிட்டல் மெத்தடாக பைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பைட்டையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட கனெக்டிவிட்டி கிடச்சிருச்சா ஏன்னா ஆப்பிளும் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கம்ப்யூட்டர் இயங்குதளத்தில் மொத்தமாக அவங்க சரி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கனெக்டிவிட்டி கிடச்சிருச்சா அதனால தான் இந்த ஷேப் அவர் ஃபைனல் பண்ணி கொடுக்குறாரு இது ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போகுது ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே ஆப்பிள் ஃபோன் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கடி கடிச்ச மாதிரி இருக்குமே இந்த டிசைன் உருவான கதை இது தாங்க ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி எல்ஜி பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியாவோட மிகப்பெரிய நிறுவனம் இப்போ உலகத்தோட தலை சிறந்த நிறுவனங்கள் பட்டியலில் எல்ஜியும் இருக்குது அவ்வளோ சூப்பராக சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சவுத் கொரியா பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்பவே மக்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸோ அதனால தான் இந்த எல்ஜின்ற ஷேப் இருக்குல்ல எல் அதை சுற்றி ஜின்னு இருக்கும் இது நீங்கள் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல் இருக்குல்ல இது கொஞ்சம் மேலே எழும்புச்சுன்னா சந்தோஷமாக இருக்க அதாவது பேசிக்கிட்டே இருக்க ஒரு கிட்டத்தட்ட மனுஷ ஷேப்பில் இருக்க ஒரு முகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது நிறைய கேமில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது என்ன குறிக்குது எல்ஜி கம்பெனியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாடிக்கையாளர்கள் இருக்காங்களா இவங்க எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் இந்த பொருளை பார்த்தினா கிளாரிஃபிகேஷன் எதனா தெரியணும்னா மக்கள் அவங்கக்கிட்ட அவங்களோட கம்பெனி ரெப்ரஸன்ட் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இது எல்லா விஷயத்தையும் பிரதிபலிக்காது மட்டும்தான் இந்த ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஷேப்பில் எல்ஜியோட லோகோ வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆக்சுவலாக இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டைலைஸ் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன் லோகோ அதாவது இருக்கிற லோகோவை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு லோகோ டிசைன் கிடைக்கும் இதுக்கு தான் ஸ்டைலைஸ் இமேஜ் அப்படின்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்ஜி எதுக்காக இந்த லோகோ யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சா ஓகே அடுத்த நிறுவனம் ஓகே இந்த லட்சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐந்தாவது நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோக்க கோலா கோக்க கோலாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓ எல் அதாவது கோலான்ற வார்த்தைக்கு நடுவில் ஓ எல்ன்ற ரெண்டு எழுத்து இருக்குல்லங்க இந்த லோகோவில் அந்த ஓ எல்ன்ற ரெண்டு எழுத்து மட்டும் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஓக்கு நடுவில் எல்லோட தொடர்பு ஒரு கனெக்டிவிட்டியாக சிலுவ மாதிரி போகும் கிராஸ் சிம்பிள் இருக்குது அது மாதிரி போகும் ஆக்சுவலாக இது தற்செயலாக நடந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த தற்செயலான விஷயம் ஒரு நாட்டோட தேசிய கொடியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி மாறிடுச்சு அது வேறு எந்த நாடும் கிடையாது டென்மார்க்குங்க டென்மார்க்கோட நேஷ்னல் ஃப்ளாகை பார்த்தீங்கன்னா இதே சிம்பிள் தான் ப்ளஸ் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் சுற்றி ரெட் கலரில் இருக்கும் அதை அப்படியே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஓஎல்ன்ற வார்த்தை கோலால் இடம்பெற்றிருக்கும் இது அதுக்கப்புறமா கோகோ கோலா நிறுவனம் பார்க்குறாங்க ஏன்னா கோகோ கோலா வந்து அமெரிக்கா நிறுவனங்க அங்கே தான் பிறந்துச்சு அந்த நிறுவனம் ஆனால் சம்மந்தம் இல்லை டென்மார்க்கோட கொடி உள்ளே வந்துருச்சு இதை கம்பெனி பார்த்துட்டு என்னடா பண்ணால் இது போல் தற்செயலாக நடந்துச்சு ஒரு விஷயம் இது நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நம்மளுக்கே ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க சரி லோகோ தான் பிராண்டாக நல்லா ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இதை மாற்ற வேணான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விடுறாங்க இதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது விட்டதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு முக்கியமான நாடுகள் டென்மார்க் நார்வே ஸ்வீடன் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஸ்கேண்டினேவியா அப்படின்ற கிங்டமாக பிரிப்பாங்க அப்படி ஒரு ராஜ்யமாக பிரிப்பாங்க இந்த ஸ்கேண்டினேவியாவில் தான் கோகோ கோலாவோட மிகப்பெரிய இந்த மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி அவங்க பிராண்டை வந்து மக்கள்கிட்ட அதிகமாக கொண்டு போகிறது இது போல் நிறைய ப்ரோபகண்டாக மாதிரி நடக்கும் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராடக்டை சந்தைப்படுத்துகிற முறை இது உலகத்திலேயே அதிகமாக நடந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேண்டினேவியா ப
இந்த விமானத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி அந்த காலத்து விமானத்தெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்போ பழசாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது அதாவது முகப்பில் அந்த விமானத்தோட முகப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சோல்ற மாதிரி ரொட்டேட்டிங் பிளேட்ஸ் இருக்கும் அந்த ரொட்டேட்டிங் பிளேட்ஸை குறிக்கிற விதமாக தான் இந்த பிஎம்டபிள்யூ லோகோக்கு உள்ள ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ ஷேடாக அது குறிக்கப்பட்டிருக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க இன்னொரு டவுட் வரலாம் ரொட்டேட்டிங் பிளேட்ஸில் இந்த கலரில் அப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எதுக்காக இந்த ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் இந்த காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் பிஎம்டபிள்யூ பிறந்துச்சுன்னு சொன்னேன் அந்த ஜெர்மனிக்குள்ள எந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் கரெக்டாக பிஎம்டபிள்யூ பிறந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவேரியா அப்படின்ற பகுதி அந்த பவேரியா பிளேஸோட ஒரு ஃப்ளாகு தான் இந்த கலரில் இருக்கும் இந்த பேக்ரவுண்டில் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டகட்டமாக ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டில் இந்த கலரில் இருக்கும் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் அதே கலரில் அதே விமானத்தோடு அந்த ரொட்டேட்டிங் பிளேட்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஒரு லோகோ அவங்கவுங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரே ஒரு லோகோவுக்கு எவ்வளோ உள்ளோ இது பார்த்தீங்க விஷயங்கள் ஓகே அடுத்து இந்த பட்டியலில் ஏழாவது நிறுவனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டே ஆக்சுவலாக இதுக்கு ப்ரொனன்சேஷன் தாங்க பிரச்சனையா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரொனவுஸ் பண்ணுவாங்க சிலர் ஹாண்டே அப்படின்னு ப்ரொனவுஸ் பண்ணுவாங்க சிலர் ஹுண்டாய் அப்படின்னு ப்ரொனவுஸ் பண்ணுவாங்க சிலர் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஹோண்டா உள்ளே கூப்பிடுவாங்க ஓகே அந்த பஞ்சாயத்து உள்ள போட வேண்டாம் ஹாண்டே இதுக்கான ஒரு அர்த்தம் லோகோ டிசைன்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட மொதல் எழுத்து இருக்கலங்க ஹெச்னு இது தாங்க இதுக்கான ஒட்டுமொத்த அர்த்தமே எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் ஹண்டாய் காரில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் உங்களுக்கு தெரியும் இது தூரத்துன்னு பார்க்குறவங்களுக்கு ஏதோ ஹெச் மாதிரி தெரியும் ஹெச் சிம்பிளில் ஆனால் இந்த ஒரு சிம்பிளுக்குள்ளே அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு பக்கம் இருக்க ஹெச்ஓட முதல் எழுத்து இருக்கு பார்த்தீங்களா வேர்டிகலா ஒரு ஷேப்பு இது ஒரு நபரையும் இன்னொரு பக்கம் இருக்க அந்த இன்னொரு வேர்டிகல் ஷேப் இருக்குல்ல இது இன்னொரு நபரையும் குறிக்கும் நடுவில் போகிற கிராஸ் இருக்குல்ல ரெண்டு கோடுகளுக்கு இணைக்கிறது இது ஹேண்ட் ஷேக்கிங்க கை கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அதை குறிக்கும் என்னடா சம்மந்தெல்லாம் உள்ள வருது பார்க்குறீங்களா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு பக்கம் இருக்க நபர் இருக்கார்ல அவர் யாருன்னா வாங்குற பையர்ஸ் நம்ம தான் கஸ்டமர்ஸ் ஓகேவா இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறாரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாண்டே கம்பெனியோட ஏதாவது ஒரு ரெப்ரசன்ட் அதாவது ஏதாவது ரெப்ரஸன்னா அந்த கம்பெனியோட மேனேஜராக இருக்கலாம் இல்லை அந்த கம்பெனியோட ஷோரூம் இருக்கும்ல அங்கே சேல்ஸ் பர்சனாக இருப்பாங்களா அவங்களா இருக்கலாம் இப்படி ஹண்டா கம்பெனியை யாராவது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்களா இவங்கள குறிக்கும் ஸோ வாடிக்கையாளர்கிட்ட இந்த நிறுவனத்தின் மீதான நற்பெயரை அதிகப்படுத்துகிற விதமாக தங்களோட ப்ராடக்டை வெற்றி நல்ல பேரை தேடி கொடுக்குறாங்க ரெப்ரஸன்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷேக் அண்ட் பண்ணுறதை தான் இந்த ஹண்டே அப்படின்ற நிறுவனத்தோட லோகோ குறிக்குதுங்க இது எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு தெரியல இந்த விஷயம் புதுசாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்து எட்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸு ஹெட்ஃபோன் பிரியர்கள் நிறைய பேர் இருப்போம் நம்ம பசங்களே உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸ் ஹெட்ஃபோன் இப்போ வரைக்கும் டாமினேஷனுங்க அடித்து கலைப்பிட்டு இருப்பாங்க அதோட எஃபெக்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த லோக டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும் இந்த பி ஷேப்பில் ஸ்மால் பி ஷேப்பில் இருக்கும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஹெட்ஃபோனை காதில் மாட்டுறீங்க அப்படின்னா அதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரிமூவ் ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் கீழே சர்க்கிளாக வரும் பார்த்தீங்களா இது இந்த சின்ன சைஸ் பி மாதிரியே இருக்கும் இதை குறிக்கிற விதமாக தான் அந்த பீட்ஸோட சிம்பிளும் பியாகவே போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சூப்பராக இருக்கலாம் ஓகே அடுத்தது ஒன்பதாவது நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா வயோ இது முழுக்க 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 கணினித்துறையை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம்ங்க வயோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே நாலு எழுத்து தான் விஏஐஓ இதில் மொதல் ஆஃப் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க விஏ இது எதை குறிக்குதுன்னா ஆனலாக் வேவ்ஸை குறிக்கும் ஆனலாக் வேவ் இல்லாமல் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் சாதனமும் நினச்சி பார்க்க முடியாது ஓகேவா டிஜிட்டல் பேஸில் கம்ப்யூட்டரை சார்ந்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மொதல் ரெண்டு எழுத்து அனலாக் வேவையும் கடைசியாக இருக்க ஐஓ அப்படின்ற ரெண்டு எழுத்தில் தான் முத்தாய்ப்பான விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆன் ஆஃப் அதாவது ஒன்று பூஜ்ஜியம் இது ஆனுக்கு ஒன்று ஆஃப் ஒன்றுன்னு பிரிச்சுப்போம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகிறீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் சிக்னல் குறியீடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுவே நம்ம ஒன்று பூஜ்ஜியம் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒன்று பூஜ்ஜியம் அப்படின்ற ரெண்டு எண்களும் பார்க்கறதுக்கு ஐ ஓ அப்படின்ற எழுத்துக்களாக நம்மளுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதை தான் அப்படியே இங்கே மாற்றிருக்காங்க இந்த ஒன்று பூஜ்ஜியத்தை ஐ ஓவாக மாற்றி வாயோ அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க செம்ம டிசைனில் இதுவும் ஓகே நம்ம லிஸ்ட்டில் பத்தாவதாக பார்க்க போகிற லோக எந்த நிறுவனத்தை சார்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்டல் இது வந்து உலகத்தோட தலை சிறந்த கார் டயர் உற்பத்தி நிறுவனங்கள்
இது வரைக்கும் ஸ்கிரீனில் தெரியுது இதுதான் பின்னு இந்த பின்னை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கம்பெனியோட லோகோவே இருக்குது எப்படி சொல்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் தெரியுது இல்லைங்க அதுதான் அந்த லோகோ பி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஒட்டுமொத்த எழுத்துக்கு முன்னாடி இந்த பின் பண்ணி இருக்கிறது மேலே சின்னதாக வளைச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாம் பின் ஷேப் தான் நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் பின்ட்ரெஸ் அப்படின்ற விஷயத்துக்கான ஒரு அர்த்தங்க ஓகே லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் கடைசியாக பன்னிரெண்டாவது இடத்துல இருக்க நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் அமேசானோட லோகோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் பெருசாக எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப அப்படியே மறைச்சி சீக்கிரட்டாக சொல்கிற மாதிரி அந்த விஷயமும் இருக்காது ஆனால் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதான் உண்மை பார்த்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த அமேசான் லோகோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்ச மாதிரி ஒரு வளைந்த அம்பு கோடு ஒன்று இருக்கும் அம்பு கோடு ஓகேவா பாயிண்ட் கவ் ஒன்று இருக்கும் இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் நலம் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் கஸ்டமர்ஸ் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் ஸோ கஸ்டமர் நம்மளோட பொருளை வாங்கி ஹாப்பியாக இருக்கணும்ப்பா இதை குறிக்கிற விதமாக தான் இந்த வளைந்த அம்பு கோடு ஸ்மைலி டிசைனில் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்மைலி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஒரு வேலையை பார்த்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மைலி டிசைன் ஆரம்பிக்கிற இடம் கம்பெனியோட முதல் எடுத்து ஏ ஏல ஆரம்பிச்சு அது முடிகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி லோகோ இருக்குல்ல அதோட நடுப்பட்ட இடை எடுத்து ஜட்டு ஜெட்டில் முடிஞ்சிருக்கோம் இது நான் சொல்ல வேணா உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கா எஸ் ஏ டு ஜெட் எல்லா விதமான பொருட்களும் அமேசான் தளத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் வெளியே போய் தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம லோக்கல் அண்ணாச்சி கடை தான் இங்கே ஆன்லைன் பேஸில் பெரிய அண்ணாச்சி கடையாக வச்சுருக்கேன் நம்ம ஜெஃப் பெசோஸ் அப்படின்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிற விதமாக தான் ஏ டு ஜெட் அனைத்து விதமான பொருட்களும் இங்கே கிடைக்குங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்கிறதா இருந்தால் ஸோ ரெண்டு அர்த்தங்கள் ஒரு லோகோவில் புரியுதா ஓகே வியூவர்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஷோவோட முடியல ஏமனஸ்ல சில கேள்விகள் உதய மாதிரி இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் கமெண்ட் பாஸ் கமெண்ட் அழிவு பண்ணி சேர்ந்து கான்சர்ட் பண்ணலாம் முதல் கேள்வி எந்த நிறுவனத்தோட லோகோ நான் முதல்ல பன்னெண்டு நிறுவனங்கள் பட்டியல் போட்டல அதில் எந்த நிறுவனத்தோட லோகோ டிசைன் உங்களை அதிகமாக கவர்ந்துச்சு ரெண்டாவது கேள்வி உலகத்திலேயே எந்த நிறுவனம் தலை சிறந்த சேவையை வழங்குது மக்களுக்கு எது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான சேவையை வழங்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களுக்கு பதில் என்னென்ன எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் ப